നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഫീസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു ചെട്ടിമുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് ഏഴിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൽ ഡി എഫിന് വിജയം വിജയിച്ച രോഹിത് തെമ്പിള്ളിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വോട്ട് ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കരിമണൽ ഖനനം എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സമരങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമെന്ന ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ സജീവൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ വിശദമായി കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഫീസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ടൗൺ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധവും സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഉപരോധവും നടത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നിർത്തലാക്കിയ ഫീസ് പിന്നീട് എച്ച് എം സിഒ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ തീരുമാനമോ ഇല്ലാതെയാണ് പുനരാരംഭിച്ചതെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം ഫീസ് ഈടാക്കൽ പുനരാരംഭിച്ചത് ആശുപത്രിക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും എച്ച് എം സിയിലും നഗരസഭാ അധികാരികളുമായും ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ വിഷയത്തിന് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണാമെന്ന സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഉറപ്പോടെയാണ് ഉപരോധം പിൻവലിച്ചത് കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഫീസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ടൗൺ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധവും സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഉപരോധവും നടത്തി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളിലും കാരുണ്യ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വരുന്ന രോഗികളിൽ നിന്നുവരെയും ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നിർത്തലാക്കിയ ഫീസ് പിന്നീട് എച്ച് എം സിഒ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ തീരുമാനമോ ഇല്ലാതെയാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് ആശുപത്രിക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും എച്ച് എം സിയിലോ നഗരസഭാ അധികാരികളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ വിഷയത്തിന് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണണമെന്ന് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഉറപ്പോടെയാണ് ഉപരോധം പിൻവലിച്ചത് ആശുപത്രി നടക്കുന്ന അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ഈ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് കളക്ഷൻ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ എച്ച് എം സിയുടെ അംഗീകാരമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ എച്ച് എം സി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അംഗീകാരവും ഇല്ലാതെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു പിരിവ് നിർത്തലാക്കുന്നിടം വരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അതിശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും കേരളത്തിൽ എങ്ങും ആരംഭിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ടൗൺ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഹസീം അംബീരത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം നൌഫൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അരിത ബാബു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അസീം നാസർ ഷെമീൻ ചിരാമത്ത് വിഷ്ണു ചേരാവള്ളി ഫൈസൽ വൈക്കത്ത് രാജേഷ് പുത്തൻവീട് സുഹേൽ വാലയിൽ രാധിക രാമചന്ദ്രൻ സെമീർ ചേരാവള്ളി സുധീർ മണ്ണുക്കുന്ന് എച്ച് മുഹമ്മദ് റാഫി ചേരാവള്ളി ആകാശ് മുട്ടാണിക്കൽ കാർത്തിക് ആസിഫ് മുനീർ ആരിഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കായംകുളത്ത് എച്ച് എം സിഒ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയോ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് നിർത്തലാക്കാം എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പ് ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൂപ്രണ്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതിഷേധ സമരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയും തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്ത ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് വിജയം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രോഹിത് എം പിള്ളയാണ് കോൺഗ്രസിലെ കെ വർഗീസിനെ നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന സ്പെഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച രോഹിതം പിള്ളയ്ക്ക് മികച്ച വിജയം നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രോഹിതം പിള്ള ഏഴാം വാർഡ് നിലനിർത്തിയത് പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷമാണ് രോഹിതം പിള്ള നേട
ജനങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തിനൊപ്പമാണെന്നാണ് ഈ വിജയം തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് ഇടതു നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ചെറ്റുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്ര വിജയമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് നാനൂറിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയം നേടാനായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ആ വിശ്വാസം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനക്ഷേമകരമായ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയും നൽകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് വാർഡിന്റെ സമഗ്ര വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് രോഹിതംപിള്ള വ്യക്തമാക്കി നേതാക്കളായ സി സുധാകര കുറുപ്പ് ഇന്ദിരാദാസ് ജി അജിത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഏഴാം വാർഡിൽ നിന്ന് ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷം എനിക്ക് നൽകിയ എല്ലാ നല്ലവരായ സമ്മതിദായകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വാർഡിലും പഞ്ചായത്തിലും നടത്തിയ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെ ആയിരിക്കും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതിമത ചിന്തകൾക്കും അതീതമായി തന്നെ ഈ ഭരണസമിതിയുടെയും പ്രവർത്തനം ഏഴാം വാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം റിസർച്ച് സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്ര വിഭാഗം നടത്തിവരുന്ന വില്ലേജ് അഡോപ്ഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ പരിപാടി ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു സുനാമിയുടെ ഭീഷണിയും അടിക്കടിയുള്ള കടലാക്രമണവും നേരിടുന്ന ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമവും അതിനോടൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം റിസർച്ച് സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്ര വിഭാഗം നടത്തിവരുന്ന വില്ലേജ് അഡോപ്ഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ പരിപാടി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുനാമിയുടെ ഭീഷണിയും അടിക്കടിയുള്ള കടലാക്രമണവും നേരിടുന്ന ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമവും അതിനോടൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ കടലാക്രമണത്തിനും തീരദേശ ശോഷണത്തിനും സുസ്ഥിര പരിഹാരം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കണ്ടൽ മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കണ്ടൽ തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഗ്രാമ ദത്തെടുക്കൽ പരിപാടി കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് കെ എച്ച് ബാബുജാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ പരിധിക്കകത്തുന്നുണ്ട് സി ആർ ഡിസിന്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇടപെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർച്ചയായ കണ്ടൽ കാടല്ല അങ്ങനെയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാതെ സംരംഭം നടപ്പിലാക്കി കടൽക്ഷോഭത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ തീരദേശത്തെയും അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് യാതൊരു ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ നേട്ടം ഇവിടെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിലൂടെ എല്ലാം രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ബോധവൽ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ബോധം അത് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എ അജികുമാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സർവകലാശാല പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യക്ഷ പ്രൊഫസർ സലോം ജാന സമ്മേളനത്തിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പദ്ധതിയുടെ കൺവീനറായ പ്രൊഫസർ സാബു ജോസഫ് ആമുഖ അവതരണം നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ ഷേർലി വില്യംസ് ഡോക്ടർ ഷീല റിജിമോൻ ആനന്ദൻ പൊക്കുടൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും മഴവെള്ള സംഭരണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ ഗാർഹിക ഖരവാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന ക്ലാസുകൾ ശില്പശാലകൾ എന്നിവ നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്യും കല്യാൺ പൊക്കുടൻ മാൻഗ്രോവ് സമിതിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് കണ്ടൽ തൈ നടൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ആ മാലിന്യത്തെ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചാൻസ് ആക്കി മാറ്റാം ചലഞ്ച് ആണ് ഒരു ചലഞ്ചിനെ എങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ആക്കി മാറ്റാം ഒരു വെല്ലുവിളിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റാം എന്ന രൂപത്തിൽ ഈ മാലിന്യം സംസ്കരിച്ച് അതിനെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റി ഈ സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജല സംഭരണം നടത്തുന്നു പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അവിടെ ഹൈസ്കൂളുമായി ചേർന്ന് നമ്മുടെ വലിയൊരിക്കൽ ഹൈസ്ക
ജില്ലയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ പക്ഷിപ്പനി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ പക്ഷികളുടെ വിൽപ്പനയും വളർത്തലും നിരോധിച്ചു കോഴി താറാവ് പാത്ത തുടങ്ങിയവയുടെ വിൽപ്പനയും വളർത്തലുമാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിരോധിച്ചത് ജില്ലയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ പക്ഷിപ്പനി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ പക്ഷികളുടെ വിൽപ്പനയും വളർത്തലും നിരോധിച്ചു കോഴി താറാവ് പാത്ത തുടങ്ങിയവയുടെ വിൽപ്പനയും വളർത്തലുമാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോഴികളെ കൂടി നശിപ്പിച്ചു ബുധനാഴ്ച മാത്രം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പ്രദേശത്ത് സാനിറ്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങും രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് കുട്ടനാട്ടെ കൈനഗരിയിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ പ്രദേശത്തെ അറുന്നൂറോളം കോഴികൾ ചത്തിരുന്നു തുടർന്നാണ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത് പൂനെയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എച്ച് ഫൈവ് എൻ എയ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസ് ബാധയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അപ്പർ കുട്ടനാട് ഓണാട്ടുകര മേഖലയിൽ താറാവുകളിലും പക്ഷിപ്പനി കണ്ടിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവിയത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയവിള കൊപ്പാരത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും വൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആർ ദീപ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് എ ഷൈനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നെല്ലിമരവും ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഓർമ്മമരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാവും നട്ടു മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവിയത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയവിള കൊപ്പാറത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും വൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടു എച്ച് എം ആർ ദീപ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് എസ് ഷൈനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നെല്ലിമരവും ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഓർമ്മപരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാവും നട്ടു വൃക്ഷങ്ങൾ നടുക വഴി സ്കൂളുകൾ ഹരിതാഭമാക്കുക കുട്ടികളിൽ പ്രകൃതി സ്നേഹം വളർത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന് മലയാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ പ്രകൃതി സ്നേഹിയായിരുന്ന അമ്മ സുഗതകുമാരി അമ്മയുടെ പിറന്നാൾ ദിനമായി ഇന്ന് അമ്മയുടെ അനുസ്മരണാർത്ഥം വൃക്ഷത്തൈ നടുകയാണ് ഒരു പദ്ധതിയാണ് പി പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് പുത്തൻ കുളങ്ങര സ്കൂൾ മാനേജർ പി ചന്ദ്രമോഹൻ എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി ജെ ആർ സി വോളന്റിയേഴ്സ് അധ്യാപകർ പി ടി എ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവിയത്രിയായ ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെയും വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ ടീച്ചറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കൊപ്പാറേറ്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ നെല്ലി മരം നട്ട് ന്യൂസ് മുതുകുളം ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കരിമണൽ ഖനനം എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സമരങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമെന്ന് ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ സജീവൻ സിഡി നെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്താണ് ബോട്ടുകൾ തീരത്ത് അടുക്കുന്നതിനായി കായലിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് ആഴം കൂട്ടി കരക്കിടുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നും കരിമണൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ഐ ആർ ഇ രംഗത്ത് വരുന്നത് ആഴം കൂട്ടലിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന മണലിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് ഈ പ്രക്രിയ വഴി കരിമണൽ എടുക്കുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കരിമണൽ ഖനനമെന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സമരങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമെന്ന് ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ സജീവൻ സിഡി നെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഹാർബറിന്റെ അഴിമുഖം ട്രഡ്ജി ചെയ്യുക ഐ ആർ എ കമ്പനിക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രഡ്ജിങ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഐ ആർ എ അവരെ ട്രഡ്ജി ചെയ്യുമ്പോൾ കായലിൽ നിന്നും ട്രഡ്ജി ചെയ്യുന്ന മണ്ണിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരിമണലിന്റെ അംശം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അത് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുകയും അതിന് വിലയും റോയൽറ്റി ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി വളരെ നിശ്ചിത ദിവസം കൊണ്ട് ട്രഡ്ജിങ് നടത്തുന്ന തരത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റും പ്ലാനും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്പനിയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ട്രഡ്ജിങ് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേളയിലാണ് കുറച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരുടെ അടഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്
എന്നാൽ ഈ ഭരണം മാറി യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലായി തുടർന്ന് വീണ്ടും ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം ഇപ്പോൾ പിന്നിടുകയാണ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്താണ് ബോട്ടുകൾ തീരത്ത് അടുക്കുന്നതിനായി കായലിന്റെ ആഴംകൂട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് ആഴംകൂട്ടി കരക്കിടുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നും കരിമണൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഐ ആർ ഇ രംഗത്ത് വന്നതും അപ്പോഴാണ് ആഴം കൂടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന മണലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ പ്രക്രിയ വഴി കരിമണൽ എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ഈ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ പുതുതായി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇടതുമുന്നണി ഭരണസമിതി ഇവിടെ കരിമണൽ ഖനനം നടത്തുന്നതിന് യാതൊരുവിധ അനുമതിയും ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല തീരദേശത്തെ സാധാരണക്കാരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പമാണ് ഭരണസമിതിയെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള എരുവ കോയിക്കപ്പടി ജംഗ്ഷൻ പാലം പൊളിച്ച് വീത കൂട്ടി ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി നിർമ്മിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എട്ട് കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വീതി കൂടിയ പാലമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുവശത്തു നിന്നും എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകത്തക്ക വിധമാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള എരുവ കോയിക്കൽപ്പടി ജംഗ്ഷൻ പാലം പൊളിച്ച് വീതി കൂട്ടി ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി നിർമ്മിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എട്ടു കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വീതി കൂടിയ പാലമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു വശത്തു നിന്നും എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകത്തക്ക വിധമാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ദീർഘനാളായുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു പാലത്തിന്റെ നവീകരണം മുപ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള പാലത്തിൽ കൂടി ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള വീതി മാത്രമേ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറുവശത്തു നിന്നും വാഹനങ്ങൾ എത്തിയാൽ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയ പാലം വരുന്നതോടുകൂടി ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വാർഡ് കൌൺസിലർ അമ്പിളി ഹരികുമാർ പറയുന്നു ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവർക്ക് കത്തു നൽകിയിരുന്നു പാലം വരുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികളും പറയുന്നു പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ തൂണുകളെല്ലാം ദ്രവിച്ച് കമ്പി വെളിയിൽ ചാടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വഴിയുള്ള യാത്ര അപകടാവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിയായ അമ്പിളി ഹരികുമാറിന്റെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം കായംകുള എം എൽ എക്ക് നിവേദനം നൽകുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിൽ എട്ട് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി പത്തിയൂർ രാമപുരം കീരിക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പാലത്തോട് യാത്ര ചെയ്ത് കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗമാണ് കായംകുളം നഗരത്തിൽ എത്താതെ ഹരിപ്പാട് അടൂർ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇത് ആ പാടത്ത് ദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർക്ക് പോലും അതിലെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കോയിക്കപ്പിടിക്ക പാലമാണ് അത് പണ്ട് ട്രാക്ടർ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ട്രാക്ടറും കയറ്റത്തിൽ കയറാനൊക്കത്തില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ പോലും അതിലെ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഒരു പാലമാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാർ അതിന് ഒരു എളുപ്പ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തി അത് പരിഹരിക്കണം കായംകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമായി കോവിഡ് ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തി ഡിപ്പോയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചിലധികം പേർക്കുൾപ്പെടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അൻപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ചെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലെ കാർത്തിക പൊങ്കാല ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറു പതിനഞ്ചിന് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടക്കും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ പൊതുവായി നടത്തുന്നത് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ശ്രീദേവി വിലാസം ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ പ്രധാന അടുപ്പും കൂടാതെ പതിമൂന്ന് കരകളെ പ്രതിദാനം ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് അടുപ്പുകളിലും പൊങ്കാല അർപ്പിക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര ഭഗവതിക്ക് കാർത്തിക പൊങ്കാല ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറു പതിനഞ്ചിന് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടക്കും കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ പൊതുവായി നടത്തുന്നത് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ശ്രീദേവി വിലാസം ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ പ്രധാന അടുപ്പും കൂടാതെ പതിമൂന്ന് കരകളെ പ്രതിദാനം ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് അടുപ്പുകളിലും ഭഗവതിക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കും രാവിലെ ആറ് പതിനഞ്ചിന് ക്ഷേത്ര തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പ്ലാക്കുടിയിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പ്രധാന അടുപ്പിലേക്ക് അഗ്നി പകരുന്നതാണ് ആദ്യ ചടങ്ങ് ഇതേസമയം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സ്വഭവനത്തിൽ ഭഗവതിക്ക് പൊങ്കാല നേരാം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉഷപൂജയ്ക്ക് ശേഷം രാവിലെ ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്രമീകരിച്
കായംകുളം നഗരസഭ നാൽപ്പത്തിനാലാം മഴയിൽ കൌൺസിലർ ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു മുൻ കൌൺസിലർമാരായ ഉഷ രാജു ഷീജ നസീർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നഗരസഭാ സേവനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് കൌൺസിലറും കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമായ എ ജെ ഷാജഹൻ പറഞ്ഞു കായംകുളം നഗരസഭ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഡിൽ കൌൺസിലർ ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു മുൻ കൌൺസിലർമാരായ ഉഷ രാജു ഷീജ നസീർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നഗരസഭാ സേവനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് കൌൺസിലറും കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമായ എ ജെ ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഡിൽ ഒരു കൌൺസിൽ ഓഫീസ് ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൌൺസിലറെയോ ജനപ്രതിനിധികളെയോ തിരക്കി എങ്ങും പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഏതാവശ്യത്തിനും ഇവിടെ ഈ കൌൺസിൽ ഓഫീസിൽ വരാം ഇവിടെ അതിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷാഭാരങ്ങളും സൗജന്യമായി ഒരു രൂപ പോലും ചിലവഴിക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഈ ഓഫീസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പരാതികളും അവരുടെ ആവലാതികളും ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഓഫീസിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവും കൗൺസിലർ പരമാവധി സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഉള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ അംഗപരിമിതർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു എം എസ് സിക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഫാത്തിമ സൈഫിന് ഉപകാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു വാർഡിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം ഭാരവാഹികൾക്ക് മുട്ടക്കോഴി കൃഷി മത്സ്യകൃഷി എന്നിവയിൽ വിദഗ്ധർ ക്ലാസ് എടുത്തു ചടങ്ങിൽ തയ്യിൽ കൃഷി ചെയ്ത് രാജൻപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള ബാബു ചെമ്പിലത്ത് അജയകുമാർ വേണു അസീം ഷാജി അഷറഫ് അൻസാർ വേണാട് നാസർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുത്തൻ പദ്ധതിയായ കേരളം പ്രഭചരിയുന്നു എന്ന നാമധേയത്തിൽ നടക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സുധാകര കുറുപ്പ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡുമായി ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച കേരളം പ്രഭചൊരിയുന്നു എന്ന നാമധേയത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സുധാകര കുറുപ്പ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡുമായി ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്ത് തല വിതരണ ഉദ്ഘാടനമാണ് കണ്ണമംഗലം വടക്ക് നൂറ്റി നമ്പർ അങ്കനവാടിയിൽ നടക്കുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടക്കും ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും നൂറ് ദിവസ കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഫിലിമെന്റ് രഹിത കേരളം എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കണ്ണമംഗലം വടക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അങ്കനവാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ ഒരു വെളിച്ച വിപ്ലവത്തിലേക്കാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ നാടിനെ നയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് സി ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫിലിമിൻ്റെ രഹിത കേരളം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം മാട അംഗൻവാടി ടീച്ചർ പിൻവാതിൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരാതിക്ക് പരിഹാരമായെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു വാർഡിലെ അംഗൻവാടി ടീച്ചർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തുകയും യാതൊരു മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെയാണ് നിയമന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് അംഗൻവാടി ടീച്ചർ പിൻവാതിൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരാതിക്ക് പരിഹാരമായെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു വാർഡിലെ അംഗനവാടി ടീച്ചർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തുകയും യാതൊരു മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെയാണ് നിയമന നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തി ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള നടപടി നിർത്തിവെച്ചു പുതിയ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് സർക്കാർ മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് നിയമനം നടത്താനും
ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരു പരാതി നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുകയും ഇതിലെ വാസ്തവം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത് ആ വാസ്തവം അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നിയമനം റദ്ദാക്കുകയും തുടർന്ന് എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് വീണ്ടും നിർ ഈ നിയമനം നടത്താമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഈ അംഗൻവാടിക്ക് വേണ്ട സ്ഥലം നാല് സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടും ഈ ഭരണസമിതിയിലെയും മുൻ ഭരണസമിതിയിലെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അതിനുവേണ്ട യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ചുനക്കര കൊട്ടാരത്തി മല കോളനിക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യാജ വാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ എക്സൈസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ കോടിയും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടികൂടി പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ അബ്ദുൾ ഷക്കൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറനാട് എക്സൈസ് സംഘമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് പ്രതികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ചുനക്കര കൊട്ടാരത്തി മല കേന്ദ്രീകരിച്ച് എക്സൈസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ കോടയും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടികൂടി നൂറനാട് എക്സൈസ് സംഘമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് വ്യാജവാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ നേതൃത്വം നൽകി മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കന്നാസുകളും കലത്തിലുമായി വ്യാജവാറ്റിനായി ഒളിപ്പിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ കോടയും വ്യാറ്റുപകരണങ്ങളുമാണ് പിടികൂടിയത് ഈ സ്ഥലത്ത് വ്യാജവാറ്റ് നടക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് പ്രതികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സി മാരായ സിനുലാൽ രാകേഷ് കൃഷ്ണൻ അശോക് അജീഷ് കുമാർ ഡ്രൈവർ സന്ദീപ് എന്നിവരും റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു കായംകുളം കുന്നത്താലുമൂട് അമ്പലപ്പാട്ട് ശ്രീ ഭദ്ര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മകരഭരണി പൊങ്കാല മഹോത്സവം നടത്തി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത് പൊങ്കാലയ്ക്ക് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഏലമ്പാടിയിലും സന്തോഷ് നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കായംകുളം കുന്നത്താലുമൂട് അമ്പലപ്പാട് ശ്രീഭദ്ര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മകരഭരണി പൊങ്കാല മഹോത്സവം നടത്തി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത് പൊങ്കാലയ്ക്ക് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഏലമ്പാടിയിലും സന്തോഷ് നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ക്ഷേത്രാചാരപ്രകാരം ഒരു പൊങ്കാല മാത്രമാണ് അർപ്പിച്ചത് കായംകുളം കുന്നത്താലുമോട് അമ്പലപ്പാട് സി ഭദ്ര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില് കുംഭഭരണി മഹോത്സവത്തിന് ഇന്നലെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോവിഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിശേഷാൽ പൂജകളും പറക്കെഴുന്നള്ളത്ത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ നടത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് വാർഷിക കലശം നടത്തി ദീപാരാധന ദീപകാഴ്ച എന്നിവയും നടന്നു ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ഭാരവാഹികളായ അഡ്വക്കേറ്റ് സഞ്ജീവ് അമ്പലപ്പാട് കെ ജി രഘു കെ പത്മദാസ് എൽ വേണു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവം പൊതുവെ എല്ലാ ദേവ പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അത് തന്നെ എല്ലാ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കലശം ഗുരുതി നൂറും പാലും ഇതെല്ലാം തന്ത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തന്നെ ചിട്ടപ്രകാരം തന്നെ ആണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്നത് പുറത്തേക്കുള്ള എഴുന്നുള്ളു ഇല്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സി ഡി നെറ്റ് ന്യൂസ് കൃഷ്ണപുരം ആറാട്ടുപുഴ തറയിൽ കടവിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രധാന പൈപ്പ് പൊട്ടി ശുദ്ധജലം പാഴാകുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളാകുന്നു കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശത്താണ് ലിറ്റർ കണക്കിന് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന് സമീപമാണ് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ തറയിൽ കടവിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രധാന പൈപ്പ് പൊട്ടി ശുദ്ധജലം പാഴാകുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളാകുന്നു കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശത്താണ് ലിറ്റർ കണക്കിന് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന് സമീപമാണ് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൈപ്പിൽ നിന്നും ചോരുന്ന വെള്ളമൊഴുകി റോഡിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് രോഗാണുകൾക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമാകുന്നു നാട്ടുകാർ നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെയും ഫലമുണ്ടായിട്ടില്ല പ്രശ്നത്തിനുടൻ പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒരു മെയിൻ ലൈൻ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടിക്കിടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വേണ്ട അധികാരികൾക്കെല്ലാം പരാതി കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ എട്ടാം വാർഡിനെ പ്രതികരിച്ച് റാണി റാണി മെമ്പർ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പറയുകയും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലേറി പുതിയ മെമ്പറും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ പര നിരവധി ദിവസങ
COVID-19 Pradiroda Pravatan and Hagamai, Jilil Ayrathi or Nutipatina per quarantine Karina Dai, Jilla Medical Officer are issue. virus Badacha, COVID Ashupatrical Chigil Sail Karinunda. Enutiatipatinalaber, COVID first lane treatment center Galil Chigil Sailunda. Virus Badacha, Vidagal isolation Lada, Randayrathi and Uti and Badaberan. COVID the Pradiroda it is not a path where virus bath is a virus bath is a virus bath is a virus bath is a virus bath Nalish team of Patanai, the Edith Randaber is the very sample parishioning with her eye. News desk Pradana Gramma Panchata, Vada Ediluba, the Renipa, LDF in a Vijim, Vijay Chai Rohit and the Titari Pick in the summer and Pudjangal Talikala in the Ara to be a gramma panchet the president in Sajivan. Is the summer the Charo Badangal Addisana Milatadana than president? Alla Purjil Nanutian with This is the first time